so guys welcome back sa aming channel and welcome to another episode of oh see okay another episode of riding with purpose today pag-uusapan tayong isang napakahalagang bagay siguro ano to ah, patok to sa latest na pangyayari ngayon again same setup tayo uh, hyper smooth off dito merong image stabilization sa session tapos that's it so, habang magbiyahe tayo maganda tong pag-usapan ano nga ba ito kasi siyang viral na video ng statement ng isang youtuber na kung saan medyo mar ah, hindi medyo maraming ano maraming nasaktan na ah, kapwa nating rider pero hindi lang sila normal na rider pero sila yung mga tricycle drivers natin at syempre ako naman si boy scroll sa facebook syempre nakikita ko lahat mga galit na mga tao and I feel bad dun sa tao din syempre makakalungkot din naman yun ikaw ba naman oh umabot ka na ng 400,000 plus subscribers tapos biglang ah grabe 180,000 na lang sakit nun ako nga 2,000 ay hindi nga ako makakabot ng 1,2 eh <laughs> wala eh talaga, we need to filter sometimes kung ano yung mga sinasabi natin kasi, yun nga kasi lahat na papanood tayo Tapos kung ano yung mga sinasabi natin there are opinions there are always arguments and everything that we say I will not tolerate him syempre uh, kahit ako rin eh medyo tumaas ang kilay ko dun nung napanood ko yun So, punta tayo dun sa ano sa topic na to ngayon. So, alam niyo na siguro, professions. Ah, uh, maraming different professions, maraming mga trabaho, hindi porket may pinag-aralan ka, hindi porket mas nakakaangat ka, you should step on other people's profession, 'di ba? Hindi tama 'yun eh. Have some respect, 'di ba? Okay. Some can say to the vloggers hindi ka, ka naman nakapag-aral di ba? they can say that some can also say na mas maganda yung tina natapos ko mas maganda yung trabaho ko di ba? pero just have some respect kasi alam mo yun we are all part of a community ika nga hindi mo alam na yung profession mo, yung ginagawa mo has an impact sa iba ring professions so Take note of that. Kaan traffic palarito sa kaso na. I really believe there are two sides. May pros and cons dun sa statement na yon. Just to give a benefit of the doubt, ng dad ko isang driver den. However, hindi naman tricycle, taxi driver. Pero I know it's the same. Na kapagod araw-araw kamo mabiyahe, hindi mo nakikita yung mga anak mo, di ba? I think I also have uh, my point to say sa regarding sa statement na yun. And I hope hindi ako mabash. <laughs> And so, uh, there are two points na pwede mo makuha regarding in that statement. The first point is, yes, it's really degrading and we should not say anything like that. Sometimes yung mga sinasabi natin uh, can really hurt others. Ika nga sa Bible, yung mga salita natin, mas masakit pa yan kesa sa, ano eh, kesa sa hiwa ng spada. ba? Diba? Yung tang natin, pwede yan makabuhay, o kaya pwede rin yan makapatay. So, maging ano talaga tayo, sensitive tayo sa lahat ng sinasabi natin. Especially, uh, sa, mga, sa mga tao na hindi natin ka-close, or hindi tayo kilala. Kasi, they will really misinterpret everything that we are going to say some of them okay some of them some of them will really misinterpret again first things first kailangan nating maging sensitive sa mga sasabihin natin kasi hindi natin alam kung ano yung iniisip ng ibang mga tao and also baka ikasama pa natin yung mga nangyayari at bakit hindi umaandar dito 
So yun nga, so bakit natin kailangan maging sensitive sa mga sinasabi natin kasi we might end up hurting somebody. That's just a simple warning para sa atin lahat guys. Also, we need to be mature enough to reflect on our actions. Tingnan natin kung makakasama ba yung mga sinasabi natin or makakabuhay ng ibang tao. So, yun yung ating first. The second one is nung tayo sa sa tingin kong gusto niyang iparating sa tingin ko lang ha sa tingin kong gusto niyang iparating sa atin again uh, this is my own understanding kung I will look at the positive side ng gusto niyang sabihin which is ako I'm kinda related naman kasi nga syempre nga diba anak ako ng driver din taxi driver nga lang uh, tapos galing din talaga kasi sa hirap yung tatay ko so ang gustong parating sa akin ng tatay ko kung bakit gusto niya akong paaralin ng uh, kung bakit niya ako uh, pinagtapos sa kurso na meron ako at nakuha ko tong ganitong trabaho ngayon hindi to magmumoto vlog ha so hobby ko lang to so, uh, meron talaga akong uh, specific na trabaho bakit nga ba uh, pinaaral niya ako ng ganun kasi nga kung sa buhay ng tatay ko sobrang hirap talaga siya at ayaw niya na mamaranasan ko yon ayaw niya magaya ako sa kanya So there are parents na ganun uh, Kasi alam niya na may mas magandang ano pa sa buhay Other than that So Again don't uh, misinterpret what I am saying ha So If you have the chance to Dream of something So dream big guys Okay Dream big tayo Hindi naman tayo limited sa uh, Kung ano lang yung mga ano Natapos ng ating parents pero I'm not saying if yung parents mo is a, is a tricycle driver then gusto mo rin maging tricycle driver masama yun hindi ko sinasabing ganun ha ang sinasabi ko kung gusto mo talaga ba? Diba? kung gusto mo maging tricycle driver kung gusto mo maging taxi driver there's nothing bad to it to be honest nga mas malaki pa nga yung kinikita ng tatay ko kaysa sa mga sweldo ko ngayon eh oh, saan ka pa ako gusto ko na rin maging taxi driver minsan eh kung hindi lang COVID joke. any profession kahit ano pa tinapos mo kung wala kang diskarte patay kang bata ka so ayun so there's yun yung sa tingin kong two things na pwede natin matutunan doon first is kailangan talaga maging sensitive tayo so, pangalawa if you have if you want to dream something dream high so I'm not saying na if you dream low masama yun no 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 no, no. at least you have a dream kasi sometimes other people wala silang mga pangarap And sabi sa Bible, people without vision, they vanish. So, tandaan natin yun ha. Kailangan tayo, meron din tayo mga pangarap sa buhay, hindi pwedeng wala. Sometimes in life, kailangan talaga rin ng luck. Swerte. Swertehan, swertehan, sabi nga nila. Pero I don't believe in luck. Sabi nga, wag ka, maswerte, wag ka maniwala sa swerte. Malas yun. <laughs> So, I really believe na everything is according to God's purpose. So, hmm. oh, dati dito lang ako sa masakay. Oh. Masakay ako ng jeep dito. Papunta sa review center. Then, kung ako naman sasabihan nyo na kung anong side ko regarding that, kung you should unsubscribe him, hindi ko alam eh. I'm not in the position to tell you something like that. Pero kung gusto niyo siyang pagbigyan pa and give him a second chance, then go. Give him a second chance. ba? Diba? Let him redeem himself. At least to, naging isang napakalaking lesson sa kanya to. Sa tingin ko. ba? Diba? Isang napakalaking lesson sa kanya to ang nangyaring ganun sa kanya. Well, ika nga, lahat naman ng lesson. ba? Diba? Huwag lang sanang maging sobrang sakit din ng lessons mo if ever ikaw. Gaya na sa akin, nahulugan ako ng iPhone. Lesson ko yon kasi sobrang confident ako. Di ba? So, I understood na dapat maging super, 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 duper careful pa ako next time. Pero I'm still hoping na malagpasan niya yun. Siyempre. Hindi naman ako masamang tao, no? 
ayoko naman syempre yung may nakikita akong ganun pero yun nga asay kuya this is a lesson for him to learn wala tayong magagawa eh ginawa niya na yun so tayo din if those situation come up sa mga buhay natin we should also have the balls to stand up and face the consequences of our actions you can hate him pero I encourage not to because nga, we should love one another not hate one another diba? it's everything up to you a single negative thing na ginawa mo will always outshine all the positive things that you have made tandaan mo yan kahit sa mga bahay natin kaya nga diba puro na lang mali ang nakikita nyo sa akin diba kahit pa dami mo nang ginawang tama sa kahit saan lugar naman eh diba a simple mistake na gagawin mo will always 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 outshine lahat ng mga tamang ginawa mo sa buhay kaya let's be careful so ayun I hope na makabangon siya at maayos niya yung nangyari okay so I'm not here to tell something ng ganyan ganyan I'm just here to say to all of you na If you agree with me, with everything that I've said, let it pass. Okay, we're not here. We're not in the right shoes para i-condemn yung mga taong ganun, di ba? Who, am, who are we to condemn one another? Ika nga sa Bible, di ba? Sabi nga sa Bible, Before kang magsabi ng mistake ng kapatid mo, tingnan mo mo, alisin mo muna yung ano ba, uh, lag alisin mo yung napakalaking troso sa mata mo para makita mo rin yung kung ano yung mga pinagagawa mo so ayan guys, so please do not forget to give us a thumbs up, like, share diba tapos, kung meron pa kayong gustong pag-usapan na isang bagay na tingin nyo meron kayong mapupulot na aral please comment it down below also tapos kagawa natin ng video yon. ayun so that's it kapwa mga riders ingat kayo palagi and god bless you bye bye mwah <laughs>